。请问什么东西是为女人设计的，却被男人用了？搓衣板。哎呦我的妈！<笑>说什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少，聪明的你能猜到吗？猜到的留言写在下方。一个少妇倒垃圾，一不小心呐、啊，滑倒在垃圾堆里，正要爬起来，被一个捡破烂的老头啊搂在了怀里。老头啊，感慨地说：“哎，城里人就是不会过日子，这么好的媳妇儿啊，说不要啊就不要。”请问什么是美女呢？美女就是能把六十岁的男人思想搞乱，把五十岁的男人财产霸占，让四十岁的男人妻离子散，让三十岁的男人腰杆瘫痪，二十岁的小狼狗天天围着他转。哎呦我<笑>凭什么说你是女的？拿什么证明？掏出来给我看看。嗯？干什么？身份证啊？哎呦我的妈！哎呀妈，终于等到你了，幸亏我没有放弃。既然来了，今天你就好好看看我，不管今天我美丽与否，这都是我最年轻的一天。喂，谁呀、啊？你老公在我手上。你打错了吧？别废话，你老公被我绑架了，不要报警。然后呢？给钱数人呢。你那边多少人？我怎么数啊？是不是傻？给钱救人。多少钱呢？五十万。我老公才值五十万，八十，八十万，一分不能再少了。行行行，八十就八十。那行，那你打到我卡上来吧，六二二八四八。你是不是傻？我给你钱呢，你给我八十，你救人。你才傻呢，我老公都给你了，你还朝我要钱？你是不是和咱家保姆有一腿？对呀、啊，你不是同意了吗？我啥时候同意的？我问你了，我说咱家保姆能不能干？你咋说的？我说能干呀。对呀、啊，我干了。哎呦我的妈！<笑>你好，美女，请问一下，你们女生穿短裤是为了吸引我们男生吗？不是啊。哎，那、啊、那为什么裤子要越穿越短？那还不是要给我们男生看？没有你们男生，我们压根就不用穿裤子。说浑身是毛，常在水里泡，和你常贴脸，天天离不了。猜疑日常用品，聪明的你猜到了吗？请问你在家的地位怎么样？不是我吹，这么跟你说吧，我不做饭，没人敢做饭；我不洗碗，没人敢洗碗；我不拖地，没人敢拖地。除了钱管不到，其他的都归我管。哎呦我的妈！<笑>你还是不是人？怎么了？我和你分手都两年了，我好不容易找到一个男人把婚结了。结婚的时候你随你随一百，今天我儿子满月，你随你随两万，你什么意思啊？我爱随一百就随一百，我想随两万就随两万，怎么了？现在我老公要跟我离婚，你说怎么办？该咋办咋办，管我屁事，滚蛋！哎呦我的妈！谁要是娶了我，冬天我给你暖被窝，夏天我给你扇扇子。抽烟我给你点，喝酒我给你倒，这样的好媳妇儿你还不给？哎，美女，你是大学生吗？是啊。那我可以问你一个一年级的数学题吗？你问我一个三年级的。啊，好。呃，我老板十五年前十五岁，十五年后他多少岁啊？嗯，十五年后当然是三十岁了、啊。这么简单的问题你还问我？哎呦我的妈！<笑>请问如何用一句话得罪三个人？婆婆，你找老公的水平比我还差。哎呦我的妈！你说人身上哪两个器官长得比较像，但是功能不一样？大肠和大脑长得挺像，但是里边装的东西不一样。哎呦我的妈！昨天晚上啊，我就问我老公，我说老公啊，我想问你一个事儿，你要如实说。老公说什么事儿啊？我说，你看，你长得这么帅，还这么有本事，我这么笨，为什么当初你就看上我了呀？老公说，因为你笨的可爱呀。
我说：“你看我还这么胖，因为你胖的富态呀。”我就说了：“老公，你要说实话啊，咱夫妻之间要坦诚相待。”老公说：“要说实话吗？哎，当初那个算命先生说了，我要是不娶你，我活不到三十岁。”我说了，哎，你知道吗，老公？那个算命先生，是我花一百块钱雇的。<笑>老公、嗯，你将来要是有狐狸精勾引你怎么办呢？我就告诉他，我家有个母老虎，你还来吗？哎呦我的妈！这么冷的天，你叫出来干啥？你过得还好吗？我们都分手了，你管我过得好不好？再说了，你都跟别的女人跑了，你过得好就行了呗。我过得不好，他把我所有的钱都骗光了。我今天过来找你，不是为了给你诉苦，我是希望你能借我两万块钱。行，那这样，我借你二十万，然后你拿这点钱做投资吧。真的吗？那太谢谢你了。那你怎么给我？晚点，我烧给你。我烧给你！哎呦我的妈！你要脸吗？就这样的人还出来跟我借钱？<笑>日本女人在新闻之夜说：“嗨，哪里照顾不到，请多多原谅。”咱们中国女人结婚会说：“老公，快把账本拿来，看看咱们收了。”全国男人都撒过的一句谎是什么？我就抱抱你，啥也不干。哎呦我的妈！<笑>我是安徽的，安徽铜陵的。当我摘下口罩的这一刻，你们看我好不好看？高低夸我两句，不管你是昧着良心啊，还是摸着良心都行。一个女人正不正经，看她这几样东西你就知道了。第一，男闺蜜特别多的女人；第二，经常浓妆艳抹的女人；第三，经常跟别的男人出去吃饭、唱歌的女人。回来了。哎。医生怎么说？医生说我肝儿不太好。叮叮叮，那把酒戒了吧。那不让喝酒，活着还有什么乐趣啊？那不是对你身体好吗？哎，行行行，戒戒戒！医生还说啥了？医生还说我肺也不太好。啊、哎，那把烟也戒了吧？那那不让喝酒，也不让抽烟，活着还有什么乐趣啊？那不是对你身体好吗？好，行行行，戒戒戒戒！还说啥了？医生还说我肾不太好，不建议同房。说的呀，在这胡说八道。<笑>